welcome to the fifth lecture of futures contract and fourth lecture we discuss the commodity uh, share futures and the currency future and the fifth lecture we are going to discuss the trading mechanism of the currency future and interest rate future the application of the interest rate future and trading mechanism of the interest rate future and these are the important contents of this uh, fifth lecture okay uh, let us start the first important element is the uh, currency future and the trading mechanism so let's the currency future we already discussed the currency future uh, the currency future there is a two important person that the buyer and seller and there is a intermediate the intermediate is known as the clearing house but your underlying asset is the currency you are exchanging the transaction with help of the currency the currency is acting as a underlying asset the currency futures are traded on the uh, this exchange traded future contract and the one currency which another in terms of one of the currency can bought or sold the one currency in terms of the another currency and normally the currency futures are used to reduce the exchange rate risk in a foreign transaction there is a possibility for the exchange rate risk in order to control the exchange rate risk we can use your the currency future so these are the uh, these these important elements are discussed in the last lecture what is the currency future and guidelines and the characteristics okay and we discussing how the currency futures operate that's a trading mechanism of the currency future let's see the currency future trading mechanism okay and here the intent investor decide to buy us dollar or intent investor an adegam us dollar vaanike thirumanikka through currency future mugena adegam us dollar vaanike nadu thirumanichu on first mass nammal nertha parna ella contract date to ella example common date set cheyidakana an investor decide to buy the us dollar through the currency adega us dollar currency future mugena vaanike sadikkana appo indian investor an appo adega home currency indian rupee irikkum appo indian rupee us dollar match kodana ee comparisons kodale ibade parayanadu okay so listen an indian investor decide to buy us dollar through the currency adega ee indian investor an adega us dollar vaanike thirumanikkana end march maasa onnadhi thirumanichu therefore the inverse can see three month call adeg par currency future aanu cheyan mala future me eppozhum kore edu edu divasam ningal entry cheyan thirumanikkirathu aa maasam ulpada moonu maasa contract avada kaanan sadikkum so can see three month call the one is march maasam all discuss to the april maasa contract kaanam may maasa contract kaanam idile edu edukkanam enna adey thirumanikkam march maasam aanu adegam thirumanu means decide cheyunengil ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാർച്ച് മാസം കോൺട്രാക്ട് കാണാം ഏപ്രിൽ മാസം കോൺട്രാക്ട് കാണാം മെയ് മാസം കോൺട്രാക്ട് കാണാം മൂന്ന് മാസം കോൺട്രാക്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കാണാം ഓക്കെ ഇനി അതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എടുക്കാം ദാറ്റ്സ് എ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്റ് ആ ഇൻവെസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാം എപ്പോഴും ഏത് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ലോട്ട് സിസ്റ്റം ആണ് ഇവിടെ ലോട്ട് സിസ്റ്റം ഓൾറെഡി ഇവിടെ പറയും അത് എക്സ്ചേഞ്ച് റെഗുലേഷൻ ലോട്ട് പറയും വൺ ലോട്ട് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ഒരു ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം എണ്ണമാണ് ലിസൺ ഒരു ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം എണ്ണമാണ് ആയിരം എണ്ണം ഇല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ലോട്ടെങ്കിലും മിനിമം എടുക്കണം ഒരു ലോട്ട് തന്നെ ആയിരം രൂപ ആയിരം എണ്ണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കണം ഇവിടുത്തെ ട്രാൻസ് എക്സ്ചേഞ്ച് റെഗുലേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യ ഇൻവെസ്റ്റ് ബൈ യു എസ് ഡോളർ നമുക്ക് അദ്ദേഹം യു എസ് ഡോളർ ആണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യു എസ് ഡോളറിലാണ് യു എസ് ഡോളർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ വൺ ലോട്ട് അദ്ദേഹം വാങ്ങിക്കുന്നത് എന്ത് വൺ ലോട്ട് ഓഫ് മെയ് മാസത്തെയാണ് അദ്ദേഹം വാങ്ങിക്കേണ്ടത് മെയ് മാസത്തെ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് ആണ് അദ്ദേഹം വാങ്ങി കറൻസി ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് ആണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് മാർച്ച് അല്ല ഏപ്രിൽ അല്ല മെയ് മാസ കോൺട്രാക്ട് അദ്ദേഹം വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ദൻ ഇന്ത്യ ഇൻവെസ്റ്റ് ബൈ യു എസ് ഡോളർ അവിടെ യു എസ് ഡോളർ വൺ ലോട്ട് ഇന്ത്യൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ബൈ ദ വൺ ലോട്ട് വൺ ലോട്ട് ഓൺ ഫസ്റ്റ് മെയ് ഫസ്റ്റ് മെയ്യിൽ ആണ് അദ്ദേഹം മാനിക്കരുത് കറൻസി ഫീച്ചർ ആൻഡ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് അപ്പൊ മാർച്ച് മാസം അദ്ദേഹം മാനിക്കേണ്ടത് ഏത് ഫ്യൂച്ചർ ആണ് മെയ് മാസ ഫ്യൂച്ചർ ആക്കണം എപ്പോഴും ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡ്വാൻസ് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് അപ്പൊ അത് മാർച്ചോ ഏപ്രിലോ മെയ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമുണ്ട് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ച് മെയ് മാസ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കണം എന്ന് മാർച്ച് മാസം തീരുമാനിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ മെയ് മാസത്തെ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഒരു ഡോളറിന് അറുപത് രൂപയാണ് വൺ ഡോളർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര അപ്പം എപ്പോഴും ഹോം കറൻസിലാണ് പൈസ അടക്കേണ്ടത് അത് ഒരു ലോട്ടയിൽ എടുക്കണം വൺ ഡോളർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് നിൽക്കുന്നത് ഒരു ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ലോട്ട് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ ആയിരം എണ്ണെങ്കിലും വാങ്ങിക്കണം ആയിരം എണ്ണം വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം എത്രയാണ് എത്ര എണ്ണം എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ അറുപതാണ് ഓക്കെ ഹോം കറൻസിയിലാണ് വാല്യൂസ് മുഴുവൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹോം കറൻസിയിലാണ് വാല്യൂസ് മുഴുവൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അറുപത് രൂപയാണ് ഇന്ത്യ റു
വൺ ലോട്ട് യു എസ് ഡോളർ ആണ് അദ്ദേഹം വാങ്ങിക്കുക ഒരു ലോട്ട് യു എസ് ഡോളർ വാങ്ങിക്കാൻ അദ്ദേഹം എത്ര എമൗണ്ട് ഇറക്കണം ഹോം കറൻസിൽ അപ്പോൾ അറുപത് രൂപയാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് നിൽക്കുക അപ്പോൾ അറുപത് ഇൻറ്റു ഒരു ലോട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ ആയിരം അറുപത് ഇൻറ്റു ആയിരം അറുപതിനായിരം രൂപ അദ്ദേഹം ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹം ഒരു ലോട്ട് യു എസ് ഡോളർ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ലോട്ട് യു എസ് ഇൻവെസ്റ്റർ ഇന്ത്യൻ ഇൻവെസ്റ്റർ ബൈ വൺ ലോട്ട് ഓഫ് കറൻസി ഫ്യൂച്ചർ യു എസ് ഡോളർ ആണ് അദ്ദേഹം വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ യു എസ് ഡോളർ ആണ് അദ്ദേഹം വാങ്ങിക്കുക ഡിസൈഡ് ടു ബൈ യു എസ് ഡോളർ ആണ് ഒരു ലോട്ട് യു എസ് ഡോളർ വാങ്ങിക്കുന്ന അദ്ദേഹം മിനിമം അറുപതിനായിരം രൂപ ഇറക്കണം ദാറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടീഷൻ കാരണം എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഒരു ഡോളറിന് നിൽക്കണത് അറുപത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഡോളറിന് അറുപത് രൂപയാണെങ്കിൽ ഒരു ലോട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ എത്ര ആയിരം രൂപയാണ് ലോട്ട് അറുപത് ഇൻറ്റു ആയിരം സോ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇറക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ടോട്ടൽ വാല്യൂ എമൗണ്ട് ഇത്ര എമൗണ്ട് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഒരു ഡോട്ട് ഡോളർ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ഇനീഷ മാർജിൻ ഇവിടെ ഇനീഷ മാർജിൻ പറയണം എക്സ്ചേഞ്ച് പറഞ്ഞ ഇനീഷ മാർജിൻ പറയാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും അഡ്വാൻസ് ഒരിക്കൽ മൊത്തം എമൗണ്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ മൊത്തം എമൗണ്ട് ഇറക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ പൊസിഷനും കയ്യിലെടുക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് അതിനെയാണ് മാർജ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അറുപതിനായിരം ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഒരു ലോട്ട് ഡോളർ വാങ്ങിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷെ അറുപതിനായിരം ഇറക്കാണ്ടും ആ ഡോളർ വാങ്ങിക്കുക അപ്പോൾ അതിന് ഇനീഷ മാർജ് മാത്രം അടച്ചത് ദ ഇനീഷ മാർജിന് ഫിക്സഡ് ബൈ ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഹി അത് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഇനീഷ മാർജിൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം അടച്ചത് അറുപതിനായിരം ആണ് ടോട്ടൽ വാല്യൂ അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ഇത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ സിക്സ് തൗസൻഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഡോട്ട് ഡോളർ കയ്യിൽ വയ്ക്കാം ഒരു ലോട്ട് ഡോളർ കയ്യിൽ വയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ദെൻ മെയിൻ്റനൻസ് മാർജ് നമുക്ക് അറിയാം സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഇനീഷ്യൽ മാർജ് ഇസ് എ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് എ മെയിൻ്റനൻസ് മാർജ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഇനീഷ്യൽ മാർജ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ബിലോ ദാറ്റ് ഇസ് എ വേരിയേഷൻ മാർജ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് താഴെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ദറ്റ് ഈസ് ദ വേരിയേഷൻ മാർജ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ എമൗണ്ടിനെ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരണം വീണ്ടും ഇനീഷ്യൽ മാർജ് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഓക്കെ ആണ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് താഴേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മാർജിൻ എമൗണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ മാർജ് താഴെ പോയ എമൗണ്ടുകളെ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അഗെയിൻ ഇനീഷ്യൽ മാർജിലേക്ക് എത്തിക്കണം ദാറ്റ് ഇസ് എ വേരിയേഷൻ മാർജ് ഓക്കെ ദിസ് എ കണ്ടീഷൻ അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ഇൻവെസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിന് യു എസ് ഡോളർ വാങ്ങിക്കാൻ തോന്നി അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു കറൻസി ഫീസർ എൻഗേജ് ചെയ്തു കറൻസി ഫീസർ എൻഗേജ് തീരുമാനിച്ചു മാർച്ച് മാസം ആയിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് മൂന്ന് മാസം കോൺടാക്ട് കാണാൻ സാധിച്ചു മാർച്ച് മാസം ഏപ്രിൽ മാസം മെയ് മാസം കോൺടാക്ട് കാണാൻ സാധിച്ചു ഇനി അദ്ദേഹം ട്രേഡിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം യു എസ് ഡോളർ വാങ്ങിക്കാൻ പോവാണ് യു എസ് ഡോളർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഏത് മാസം കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ച് മെയ് മാസം കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻട്രി ചെയ്യാം ആ മെയ് മാസം കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച് ആ സമയത്ത് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് ഒരു ഡോളറിന് അറുപത് രൂപയാണ് ഒരു ഡോളറിന് അറുപത് രൂപയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പൈസയൊക്കെ ഹോം കറൻസിലാണ് മുറക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ലോട്ട് ഡോളർ വാങ്ങിക്കാൻ ഒരു ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം എണ്ണാണ് ഒരു ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം എണ്ണാണ് അപ്പൊ ഒരു ലോട്ട് ഡോളർ വാങ്ങിക്കാൻ എത്ര പൈസ മുടക്കണം അറുപത് രൂപയാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന റേറ്റ് അപ്പൊ ഇന്ത്യ റുപ്യ അറുപത് രൂപ മുടക്കിയാൽ ഒരു ഡോളർ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു ലോട്ട് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ അറുപത് ഇൻറ്റു ആയിരം അറുപതിനായിരം മുടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഒരു ലോട്ട് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ മാർജ് സിസ്റ്റം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും മൊത്തം എമൗണ്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനീഷ മാർജിനുണ്ട് മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിനുണ്ട് വേരിയേഷൻ മാർജിനുണ്ട് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇസ് ഇനീഷ മാർജിൻ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് വേരിയേഷൻ മാർജിൻ സോറി മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ ആൻഡ് വേരിയേഷൻ മാർജിൻസ് ബിലോ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇനി ട്രേഡ് മെക്കാനിസം പോവാണ് അദ്ദേഹം എൻട്രി ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും മാർച്ച് ഒന്നാം തീയതി എൻട്രി ചെയ്യണത് അന്ന് അദ്ദേഹം മുടക്കിയ മീൻസ് അന്നത്തെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് അറുപത്
ഡിപ്രീസിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം രണ്ട് രൂപ താഴെ പോയി രണ്ട് രൂപ താഴെ പോയത് നഷ്ടം വന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് രൂപയുടെ നഷ്ടം രണ്ട് ഇൻറ്റു ആയിരം ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ നഷ്ടം വരും മൈനസ് വന്നു അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എന്നുള്ള ഇത്രയായിട്ട് രണ്ടായിരം കുറഞ്ഞ് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയായി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ ഉണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ ഉണ്ട് അതിന് താഴെ വരാൻ വേരിയേഷൻ മാർജിൻ അടയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ താഴെ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയായി അപ്പോൾ എന്താ ഇനി ട്രേഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എവിടേക്ക് എത്തിക്കണം നമ്മൾ ആറായിരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിന് താഴെ പോകുന്നത് അവിടെ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം എമൗണ്ട് നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തിക്കണം ഇനീഷ്യൽ മാർജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയായിരുന്നു അപ്പോൾ പ്ലസ് നമ്മൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയുടെ അടച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് മാറ്റി ആറായിരം ആക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ സിക്സ് തൗസൻഡ് ആയി ദെൻ മാർച്ച് ഫോർ ആയി ഇപ്പോൾ അമ്പത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആയി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് വന്നു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കൂടി ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതായി അതിന് മാർച്ച് ഫിഫ്ത് ഫിഫ്ത് ആയി ഇപ്പോൾ അമ്പത്തൊമ്പത് രൂപ ഇപ്പോൾ എഗെയിൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടി അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടി അപ്പോൾ ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതായി ദെൻ അമ്പത്തൊമ്പത് അമ്പതായി അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് അഞ്ഞൂറ് കിട്ടി ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതായി ദെൻ അറുപത് രൂപ കിട്ടുന്നു പിറ്റ് ദിവസം ആകുമ്പോൾ അറുപത് രൂപ ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കയറി ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതായി ദെൻ അപ് ടു മാർച്ച് ടെൻ ആയപ്പോൾ ദെൻ എഗെയിൻ ആ ബാലൻസ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് സീറോ ആയി മാർച്ച് നയനിൽ ഒരു ടെൻ റുപ്പീസിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോയുടെ ബെനിഫിറ്റ് മാർച്ച് എയ്റ്റിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റ് സീറോൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബെനിഫിറ്റ് കൂടി കൂടിയത് ലാസ്റ്റ് എട്ട് നാല് അഞ്ച് സീറോയിലേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതേതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിന് നഷ്ടമാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുക കാരണം അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഡോളറിലാണ് അപ്പോൾ ഡോളർ മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് കൂടുതൽ അതേതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ആകുമ്പോൾ അതേതിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്തു പക്ഷെ താഴെ പോകുമ്പോൾ അതേതിന് നഷ്ടമാണ് സംഭവിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അവസാനത്തെ ഡേ മാർച്ച് പത്താം തീയതി ഇപ്പോൾ എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പതായിട്ട് മാറി ഇനി എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുകയാണ് മാർച്ച് പത്താം തീയതി എക്സിക്യൂട്ട് സെല്ല് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കണം ആ മാർച്ച് പത്തിന് അദ്ദേഹം സെല്ല് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അത് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ വരണത് ദാറ്റ് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നോർമലി മാർച്ച് തേർഡിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മാർജിൻ അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നു മാർച്ച് തേർഡിൽ അദ്ദേഹം ഒരു വേരിയേഷൻ മാർജിൻ അടച്ചു എത്ര ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയുടെ വേരിയേഷൻ മാർജിൻ അദ്ദേഹം അടച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാർജിൻ മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ താഴെ പോവുകയും പിന്നെ ട്രേഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ അടച്ചിട്ടാണ് ആ ട്രേഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് അദ്ദേഹം അടച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ എവ്രി ഡേ ആ കറൻസിയുടെ ഫ്ലക്സിയൂഷൻ മാറിക്കൊണ്ട് എവ്രി ഡേ അത് ഫ്ലക്സിയൂഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദെൻ അതിനനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ലാഭവും നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദ ലാസ്റ്റ് ഡേ മാർച്ച് ടെൻ ആയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാർജിൻ ബാലൻസ് നിൽക്കുന്നത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അന്നാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണത് അദ്ദേഹം സെല്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നത് സപ്പോസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ഡിസൈഡ് ടു സെൽ കറൻസി ഫ്യൂച്ചർ ഓൺ മാർച്ച് ടെൻത്തിനാണ് അത് സെല്ല് ചെയ്ത് തീരുമാൻ അപ്പോൾ എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് അന്ന് നിൽക്കുന്ന മാർജിൻ ബാലൻസ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര പ്രോഫിറ്റ് ആണെന്നോ ലാഭം ഉണ്ടോ നഷ്ടമാണോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് സെല്ലിയം പ്രൈസ് അറിയാം എണ്ണായിരം നാനൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സെല്ല് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന പ്രൈസ് എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് ആണ് അദ്ദേഹം കയ്യിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയിട്ടുള്ള പൈസ എത്രയൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ആറായിരം രൂപ ഇനീഷ്യ മാർജിൻ അടച്ചിട്ടുണ്ട് ആറായിരം രൂപ ദെൻ കയ്യിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ വേരിയേഷൻ മാർജിൻ അടച്ചിട്ടുണ്ട് മൊത്തം നോക്കി ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ 
മെയിൻ്റെനൻസ് മാർജിൻ ബിലോ ദാറ്റ് ദ വേരിയേഷൻ മാർജിൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് നോർമൽ കണ്ടീഷൻസ് അപ്പോൾ ഡോളർ ഡോളറിലാണ് അതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോണത് അപ്പോൾ അത് എൻട്രി ചെയ്യുന്ന ദിവസത്തെ എക്സൈൻ റേറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ദെൻ സിക്സ് തൗസൻഡ് മാർജിൻ അടക്കുന്നു ദെൻ എവറി ഡേ അത് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഡിപ്രീസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നഷ്ടം സംഭവിക്കണം ഇവിടെ വരും മാത്രം രണ്ടായിരം കഴിഞ്ഞ ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളെല്ലാം പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ലഭിക്കുന്നത് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് സീറോയിലാണ് ആ മാർജിൻ ബാലൻസ് നിൽക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അദ്ദേഹം അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു എട്ട് നാല് അഞ്ച് പൂജ്യം എന്ന എലമെൻറ്റ് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് തന്നെ വന്ന നഷ്ടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം കോസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ആറായിരം രൂപ ഇനീഷ്യ മാർജിൻ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ വേരിയേഷൻ മാർജിനാണ് അദ്ദേഹം അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് വേരിയേഷൻ അടയ്ക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അവരുടെ മാർജിൻ അയാളുടെ മാർജിൻ ബാലൻസ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് താഴെ പോവാണ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് താഴെ പോയി എഗെയിൻ ആ ബാലൻസ് എവിടേക്കാക്കണം ആറായിരത്തിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ട്രേഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് അടച്ച് ആറായിരം ആക്കിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ട്രേഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് അതിന് ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ അത് എക്സൈസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ റിഗാർഡിംഗ് യുവർ ദ കറൻസി ഫ്യൂച്ചർ ദ കറൻസി ഫ്യൂച്ചർ മെക്കാനിസം ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ യുവർ അണ്ടർലൈങ് എസ് ഇറ്റ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ അണ്ടർലൈങ് എസ് ഇറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റുകളായിട്ട് മാറാണ് അണ്ടർലൈങ് എസ് ഇറ്റ് ഇസ് യുവർ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇസ് ആക്ടിംഗ് ആസ് യുവർ ദ അണ്ടർലൈങ് എസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ദ ബയർ ആൻഡ് സെല്ലർ ദ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ബാരിങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വരാനുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകളായിട്ടുള്ള ട്രഷറി ബിൽസ് ട്രഷറി ബോണ്ട് യൂറോ ഡോളർ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ അണ്ടർലൈങ് എസ് ഇറ്റ് വരാം ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഈ അണ്ടർലൈങ് ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബാരിങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇസ് ആക്ടിംഗ് ആസ് അണ്ടർലൈങ് എസ് ഇറ്റ് ലാക്ക് ദ ട്രഷറി ബിൽ ദ ട്രഷറി ബോണ്ട് യൂറോ ഡോളേഴ്സ് ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ദ അണ്ടർലൈങ് എസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ അത് ദിസ് കാറ്റഗറി ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ നോൺ ആസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇവിടെ നേരത്തെ ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ് സ്റ്റോക്കിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു സ്റ്റോക്കാണ് അണ്ടർലൈങ് എസ്റ്റ് ആയത് രണ്ടാമത്തിൽ വന്ന കറൻസിക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് കറൻസിയാണ് അവിടുത്തെ അണ്ടർലൈൻ എസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറിയത് മൂന്നാമത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ അണ്ടർലൈൻ എസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിനെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വരുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഇവിടെ ട്രേഡിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക ബയറും സെല്ലറും ഇവിടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബാരിങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകളായിരിക്കും ട്രഷറി ബില്ല് ട്രഷറി ബോണ്ട് യൂറോ ഡോളേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ ട്രേഡിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓക്കെ ലെറ്റ് ഡിസ്കസ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എവിടേക്കാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് വൺ ഇസ് ലോങ് ടേം ഹെഡ്സ് ലോങ് ടേം ഹെഡ്സ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം എപ്പോഴാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് താഴണത് ലോങ് ഹെഡ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വട് ലോങ് ഹെഡ്സ് ലോങ് ഹെഡ്സ് മീൻസ് റൈറ്റ് ടു ബൈ എവിടെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് താഴണത് ലോങ് പൊസിഷൻ എടുക്കാം ലോങ് ഹെഡ്സ് മീൻ അസ്യൂം ലോങ് പൊസിഷൻ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫോൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് താഴെ പോകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ലോങ് ഹെഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദറ്റ് മീൻസ് ബൈങ് എ കൗണ്ടർ കാരണം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് താഴെ പോയി കാണാം അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടിയെങ്കിൽ ലാഭം കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് താഴെ പോകുന്നത് ആ സിറ്റുവേഷൻ ലോങ് പൊസിഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം മീൻസ് എവിടെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് താഴെ പോകുന്നത് അപ്പൊ ലോങ് ഹെഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആൻഡ് ഇത് ഇൻവെസ്റ്റർ യൂസ് എ ലോങ് ഹെഡ്സ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് എഗേൻസ്റ്റ് ഫോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് and by fixing the interest rate rather the
ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ലോണിന് ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കും ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ലോണിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാം വെൻ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ലാക്ക് ടു ബി ഇൻക്രീസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദ ഡിമാൻഡ് ഫ്രം ദ ബോർ ഓവർ ഫോർ ദ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ലോൺ ഇൻക്രീസ് അല്ലെ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇൻട്രസ്റ്റ് ലാക്കിൽ ടു ബി ഇൻക്രീസ് ഡിമാൻഡ് ഫ്രം ദ ബോർ ഓവേഴ്സ് ഫോർ ദ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് വിൽ ബി ഇൻക്രീസ് കാരണം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരും ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അല്ലെ സാധാരണ എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇറക്കി ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് മീൻസ് ബാങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വെൻ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ലാക്ക് ടു ബി ഇൻക്രീസ് കാരണം നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തേക്കാണ് ലോൺ ലോൺ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും ഫിക്സഡ് റേറ്റും കിട്ടും ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അവിടെ കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഫിക്സ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല എന്താണ് ഡിമാൻഡ് ഫ്രം ദ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് വേണമെന്ന് പറയാം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് റേറ്റ് നമുക്ക് ബാങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാണ് ലോൺ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫിക്സഡ് റേറ്റും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാണ് ലോൺ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പത്ത് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അവർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഫിക്സഡ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എനിക്ക് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് എന്തിലേക്ക് വരും ഫിക്സഡ് റേറ്റിലേക്ക് വരുള്ളൂ വൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇസ് എക്സ്പെക്ട് ടു ഫാൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് താഴേക്ക് പോയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് താഴേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നിൽക്കില്ല ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് താഴെ പോകുന്നതിനോ താഴെ പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും എന്ന് പ്രതീക്ഷയോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് റേറ്റിനെ ഇവിടേക്ക് മാറ്റാം ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റിനെ ഇവിടേക്ക് മാറ്റാം ഫിക്സഡ് റേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ കൺവേർട്ടിംഗ് ദ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ലോൺ ടു ദ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റിനെ ഫിക്സഡ് റേറ്റിലേക്ക് മാറ്റെങ്കിൽ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻസ് കൺവേർട്ടിംഗ് ദ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ലോൺ ടു ദ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് അങ്ങനെ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റാം എപ്പോഴാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റാം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പറയും ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് വേണ്ട വേണ്ട ഫിക്സഡ് റേറ്റ് എന്ന് പറയും ഇനി കൺവേർട്ട് ഇൻ ദ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ലോൺ ടു ദ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് അത് എപ്പോഴും പറയാം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്താണ് കൂടി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക സോറി കൺവേർട്ട് ഇൻ ദ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഫ്ലോട്ട് ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ലോൺ ടു ദ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ഇവിടെ ഫിക്സഡ് റേറ്റിനും ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെക്ട് ടു ബി ഫോർ ദ ബോർ ഓവർ ഫിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് താഴെ പോവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക അതിന് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കില്ല ആ ഒരു മെക്കാനിസം അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോൾ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം എപ്പോൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫിക്സഡ് റേറ്റിന് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റിന് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ കൺവേർട്ടിംഗ് ദ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ലോൺ ടു ദ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ലോൺ യൂസിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ടു പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് ദിസ് റിസ്ക് സൊ ദ കൺവേർഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ആർ അവൈലബിൾ കൺവേർട്ടിംഗ് ദ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ടു ദ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ടു ദ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഫിഫ്ത് വൺ ഇസ് എക്സ്റ്റെൻഡിംഗ് ദ മെച്യൂരിറ്റി മെച്യൂരിറ്റി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പ്രൊവിഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ക്യാൻ ബി എക്സ്റ്റെൻഡ് ദ മെച്യൂരിറ്റി കാരണം മെച്യൂരിറ്റി നമ്മൾ കൂട്ടിപ്പിടിക്കാം ഏത് മെച്യൂരിറ്റി കൂട്ടാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് അവൈലബിൾ ഇസ
you are converting the floating rate loan to the fixed rate eppozhum floating rate loan na fixed rate aaki maatrangal interest rate koodi kondirikkanengil nammal endu cheyyum adine floating ne fixed aaki maatrum eppozhum fixed na floating ne interest rate koranju kondirikkan nammal endu cheyyum fixed na floating ilekku maatranayittu stripikkum then extending your the maturity of the contract shortening of the contract hedging of commercial paper that means interest at expected increase can be take the short position eighth one hedging a bond portfolio bond portfolio with the t bond futures fixed income portfolio you can use a t bond futures with the portfolio against the interest rate that means portfolio against interest rate futures but a portfolio t bonds use kondu namaku interest rate control provisions undu appo interest rate future la namaku idengal hedging facilities um available aanu okay these are the applications of the interest rate futures okay and after trade mac ini engena aanu interest rate futures work cheyandathu adu odum parayam idile ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് നമുക്കറിയാം അൺട്രലൈങ് അസറ്റ് നമുക്കറിയാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ബാരിങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡയറിങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ലൈക്ക് ദ ട്രഷറി ബോണ്ട് ടീ ബിൽസ് ട്രഷറി ബിൽസ് ട്രഷറി ബോണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബാരിങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഓക്കെ ദ ഇൻവേഴ്സ് ഡിസൈഡ് ടീ ബോണ്ട് അതായത് ടീ ബോണ്ടിൽ ബൈ ടീ ബോണ്ട് വാങ്ങിക്കാൻ തീരുമാനം ഒരു ഇൻവേഴ്സ് ടീ ബോണ്ട് വാങ്ങിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ടീ ബോണ്ട് വന്നാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ട്രഷറി ബോണ്ട് ബോണ്ടിന്റെ അണ്ടർ ബോണ്ട് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പൊ അണ്ടർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറി decide to buy the t bond through the interest rate futures interest rate futures mokana adha t bond vaanikkanam appo ibada underlying asset interest rate aanu okay on first march lana adha thirumanikkanu therefore investor can see three month contract adha moonu maasa contract kaanan sadhikkum march maasam kaanam april maasam kaanam may maasam kaanam appo one month two month three month nertha parney adhe kaaryangal thane appo idu ishtamulla contract adha decide cheyadha adha adha thalpriyana pashe ibada namukku undayirik eppolum undayirik lot size undayirik lot size valare important element aanu lot size vechondu maatra trade cheyanayittu namukku സാധിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ദ ലോട്ട് വൺ ലോട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ലോട്ട് ആയിട്ട് മാത്രം എടുക്കാം അപ്പൊ എന്ത് അസറ്റുകൾ എടുത്തു അതിന് ലോട്ട് ആയിട്ട് മാത്രം എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ ലോട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ നൂറ് എണ്ണാണ് ഇൻവെസ്റ്റർ ബൈ വൺ ലോട്ട് ഓഫ് മെയ് മാസം മെയ് മാസ ഫ്യൂച്ചർ ആണ് അദ്ദേഹം മാനിക്കേണ്ടത് വൺ ലോട്ട് ഓഫ് ദ മെയ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ടി ബോൺ ഫ്യൂച്ചർ കോൺടാക്ട് ഓൺ ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് അപ്പൊ അദ്ദേഹം മെയ് മാസം വാങ്ങിക്കേണ്ടത് ഏതിന്റെയാണ് സോറി മാർച്ച് മാസം അദ്ദേഹം എൻട്രി ചെയ്യുന്നു വാങ്ങിക്കേണ്ടത് ഏത് കോൺടാക്ട് ആണ് മെയ് മാസ ഫ്യൂച്ചർ കോൺടാക്ട് ആണ് അദ്ദേഹം വാങ്ങിക്കണത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് പത്ത് ശതമാനമായിരുന്നു പത്ത് ശതമാനം ആ സമയത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ടീ ബോണ്ടിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് പത്ത് ശതമാനം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ബോണ്ട് അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് ബോണ്ടിന്റെ വാല്യൂ ആ ബോണ്ടിന്റെ വാല്യൂ അറുന്നൂറ് രൂപ ആണ് ബോണ്ടായി നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം സമയത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അദ്ദേഹം ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷമുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കും നമുക്ക് ട്രഷറി ബോണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കും അത് തീരുമാനിച്ചു ട്രഷറി ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ബാരിങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് അത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് അദ്ദേഹം എടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കണം ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് എടുക്കാത്തതിന് മൂന്ന് മാസം എലമെന്റ് കാണാൻ സാധിക്കും മാർച്ച് കാണാം ഏപ്രിൽ കാണാം മെയ് കാണാം ഈ മൂന്ന് മാസം കോൺട്രാക്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കാണാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏത് വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കണത് മെയ് മാസത്തെ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് എടുക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു മെയ് മാസം ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ ബോണ്ടിന്റെ വാല്യൂ ആ സമയത്ത് അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് പത്ത് ശതമാനമാണ് നിൽക്കണത് ഓക്കെ ഒരു ലോട്ട് അത് എക്സ്ചേഞ്ച് റെഗുലേഷൻ ഉണ്ട് നൂറെണ്ണം അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു ലോട്ടാണ് വാങ്ങിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുക ഒരു ലോട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ എത്ര എമൗണ്ട് വേണം എത്ര എമൗണ്ട് വേണം അറുപത് ഇൻറ്റു നൂറ് അറുപതിനായിരം രൂപ അറുപതിനായിരം രൂപ അദ്ദേഹം മുടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഒരു ലോട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അറുപതിനായിരം രൂപ അദ്ദേഹം മുടക്കാൻ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇനീഷ്യ മാർജിൻ ഫിക്സ് അപ്പൊ എക്സ്ചേഞ്ച് പറഞ്ഞ ഇനീഷ്യ മാർജിൻ പത്ത് ശതമാനം അടച്ച് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ആറായിരം രൂപ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ പൊസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും അറുപതിനായിരം പൊസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് പെർ ബോണ്ട് അപ്പോൾ അറുന്നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് അറുപതിനായിരം രൂപ എടുക്കണം മീൻസ് എമൗണ്ട് മുടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം ഒരു ലോട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ എക്സ്ചേഞ്ച് റെഗുലേഷൻ പത്ത് ശതമാനങ്ങൾ അടച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ
ഓക്കെ ദ മാർച്ച് ഫസ്റ്റ് ദ മാർച്ച് ഫസ്റ്റ് ദ ഇൻവെസ്റ്റർ എൻ്റർ ഇൻ ദ കോൺട്രാക്ട് മാർച്ച് ഫസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യണത് ആ മാർച്ച് ഫസ്റ്റിൽ അദ്ദേഹം ടീ ബോണ്ട് വാങ്ങിച്ചേക്കാണ് ടീ ബോണ്ട് വാങ്ങി അറുന്നൂറ് രൂപയുടെ ടീ ബോണ്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് പത്ത് രൂപയായിരുന്നു ഓക്കെ ദ ഫസ്റ്റ് ദ മാർച്ച് ടെൻ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ സോറി എനി ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് നിൽക്കരുത് ടീ ബോണ്ടിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് നിൽക്കരുത് ടെൻ ആണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അന്ന് അദ്ദേഹം അടച്ച മാർജിൻ ആണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ അടച്ചിട്ടുള്ളത് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഈസ് ദ ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ ഓക്കെ സോ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട് ഈസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ സിക്സ് തൗസൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഈസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ആൻഡ് വേരിയേഷൻ ഈസ് ബിലോ ദ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് വേരിയേഷൻ മാർജിൻ അപ്പോൾ അത് കോൺട്രാക്ട് എൻട്രി ചെയ്യണത് മാർച്ച് മാസം ഒന്നാം തീയതി എൻട്രി ചെയ്തു അത് എടുക്കണത് അദ്ദേഹം മെയ് മാസം കോൺട്രാക്ട് ആണ് ടീ ബോണ്ട് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ സമയത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് നിൽക്കരുത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നിൽക്കണത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ അടച്ച സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് ദെൻ മാർച്ച് ടു ആയി പോയിന്റ് ടെൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയി ദാറ്റ് മീൻസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻക്രീസ് വന്നു അപ്പോൾ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻക്രീസ് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മാർജിൻ എമൗണ്ട് കൂടും മാർജിൻ പ്ലസ് ആണ് വരാം അപ്പോൾ ആ പോയിന്റ് ഫൈവിൻ്റെ ചേഞ്ച് വന്നു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ടോട്ടൽ വാല്യൂ ആണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വന്നു പോയിന്റ് ഫൈവ് കയറിയപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് അർത്ഥം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് രൂപ മാർജിൽ കയറണം അപ്പോൾ സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആയി മാർച്ച് ത്രീ ആയി ഇപ്പോൾ ടെൻ പോയിന്റ് ത്രീ ആയി എൻ്റെ അർത്ഥം പോയിന്റ് ടു കുറഞ്ഞു പോയിന്റ് ടു കുറഞ്ഞ പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് എല്ലാം കാണുന്നത് ടോട്ടൽ വാല്യൂ കോൺട്രാക്ട് മെയാണ് ബിക്കോസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ പോയിന്റ് ടു കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് കുറഞ്ഞ സിക്സ് വൺ എയ്റ്റ് സീറോ ആയി അത് മാർച്ച് ഫോർ അപ്പോൾ എഗെയിൻ ടെൻ പോയിന്റ് വൺ ആയി പോയിന്റ് ടുവിൻ്റെ കുറവ് വന്നു പോയിന്റ് ടു കുറഞ്ഞ വൺ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് കുറയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് സിക്സ് സീറോ സിക്സ് സീറോ ആയി ദൻ മാർച്ച് ഫൈവ് ആയപ്പോൾ വൺ റു വൺ പേഴ്സൻറ്റ് ചേഞ്ച് വന്നു നയൻ പോയിന്റ് വൺ ആയി ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ പേഴ്സൻറ്റ് ചേഞ്ച് വൺ പേഴ്സൻറ്റ് ചേഞ്ച് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ലെസ് ആവാണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഫോർ സിക്സ് സീറോ ദാറ്റ് മാർച്ച് സിക്സ് ആയപ്പോൾ സെവൻ പോയിന്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് സെവൻ പോയിന്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റ് വൺ പോയിന്റ് ടു പെർസെൻറ്റ് ചേഞ്ച് വന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് സെവൻ സെവൻ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് മൈനസ് വന്നു ഫോർ സെവൻ ഫോർ സീറോ ആയി ദർ മാർച്ച് സെവൻ ആയപ്പോൾ സെവൻ പോയിന്റ് ടു ആയി പോയിന്റ് സെവൻ്റെ കുറവ് വന്നു ദാറ്റ് മീൻ പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റ് മൈനസ് ഫോർ ട്വൻറ്റി കുറഞ്ഞു ഫോർ ത്രീ ടു സീറോ ആയി ഫോർ ത്രീ ടു സീറോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്കറിയാം ബിലോ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മുടെ വേരിയേഷൻ മാർജിൻ അടയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോർ ത്രീ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിലോ ദ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ട്രേഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫോർ ടു ത്രീ സീറോ എത്രയൊക്കെ ആക്കണം ഇനീഷ്യ മാർജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഇനീഷ്യ മാർജിൽ ആക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ട്രേഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫോർ ത്രീ ടു സീറോ ആണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആറായിരം ആക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇറക്കണം അത് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഇതിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ ആയി ആറായിരം രൂപ ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന മാർജിൻ അപ്പോൾ അത് ആറായിരം ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കയ്യിൽ നിന്ന് ആറ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപ ഇറക്കി അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മാർജിൻ ഇപ്പോൾ സിക്സ് തൗസൻഡ് ആയി ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ട്രേഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ഡേ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ ആയി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിൻ്റെ ചേഞ്ച് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വന്നു പ്ലസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ അപ്പോൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വന്നു അപ്പോൾ സിക്സ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആയി ദൻ പിറ്റത്തെ ദിവസം ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയി ടു പോയിന്റ് ത്രീയുടെ ചേഞ
ലഭിക്കേണ്ടത് അപ്പം തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ആ ട്രേഡിൻ്റെ അവസാന അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ കാരണം പ്രോ മീൻസ് ഇപ്പോഴത്തെ കോൺട്രാക്ട് വാല്യൂ നിൽക്കുന്നത് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നഷ്ടങ്ങൾ ഇറക്കിയ പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനീഷ്യൽ മാർജിനും മറ്റൊന്ന് വേരിയേഷൻ മാർജിനാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ലഭിക്കേണ്ടത് ദറ്റ്സ് ആ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫീസസ് വൺസ് എഗെയിൻ ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഇൻവെസ്റ്റർ ടീ ബോണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിലാണ് ഈ ടീ ബോണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫീസറാണ് എൻഗേജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ടീ ബോണ്ടിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫീസർ എൻഗേജ് ചെയ്യാതെ മാർച്ച് ഫസ്റ്റ് തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മൂന്ന് മാസം കോൺട്രാക്ട് കാണാൻ സാധിച്ചു അതിൽ മെയ് മെയ് മാസം കോൺട്രാക്ട് അദ്ദേഹം ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ച് റെഗുലേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ നൂറെണ്ണാണ് അപ്പോൾ അന്ന് അദ്ദേഹം കോൺട്രാക്ടിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീ ബോണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് അപ്പോൾ അറുന്നൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാർജിൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് നടത്തുക അപ്പോൾ അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് എന്ത് നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ മീൻസ് ടീ ബോണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഒരു ലോട്ടിൽ നിന്ന് നൂറാണ് അപ്പോൾ അറുന്നൂറ് ഇൻഡ് നൂറ് അറുപതിനായിരം ആണ് ശരിക്കും കോൺട്രാക്ട് വാല്യൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനീഷ മാർജിൻ അടയ്ക്കാൻ നമുക്ക് ഇനീഷ മാർജിൻ അടയ്ക്കുന്നു ദെൻ ഇനീഷ മാർജിൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഇനീഷ മാർജിൻ അടച്ചത് അപ്പോൾ ആറായിരം ഇനീഷ മാർജിൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അതിൻ്റെ മെയിൻറ്റനൻസ് മാർജിൻ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ മെയിൻറ്റനൻസ് മാർജിൻ ബിലോ ദ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ഇനീഷ മാർജിൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ആയത് ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ അണ്ടർലൈൻ എസ് റേറ്റ് മാറുന്നത് അപ്പോൾ കോൺട്രാക്ട് എൻട്രി ചെയ്യുന്ന ദിവസം പത്ത് ശതമാനമാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അറിയുന്നത് ദെൻ അദ്ദേഹം അടച്ചത്ത മാർജിൻ അന്ന് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് ഈ ഇനീഷ്യ മാർജിൻ അടച്ചിട്ടുള്ളത് ദെൻ എവറി ഡേ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറയും തോറും അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ മൈനസ് വരും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടും തോറും അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ പ്ലസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെറ്റിൽ സെറ്റ് ചെയ്തു ഏഴാം തീയതി അത് മെയിൻറ്റനൻസ് മാർജിൻ താഴെ പോയി അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ എന്ത് വേരിയേഷൻ മാർജിൻ അടച്ചു ലാസ്റ്റ് മാർച്ച് പത്താം തീയതി അതിൻ്റെ ബാലൻസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ത്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് സീറോ ആവുന്നു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി ആവുന്നു ദൻ ലാസ്റ്റ് ഡേ അദ്ദേഹം അത് തീരുമാനിച്ച് സെല്യം തീരുമാനിച്ചു അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂ ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട് എയ്റ്റ് 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 സീറോ മൈനസ് കോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇനീഷ്യ മാർജിനും വൺ തൗസൻഡ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി വേരിയേഷൻ മാർജിനാണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി ആണ് ടോട്ടലായിട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നു ദിസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻ എക്സാമ്പിൾ ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ റിഗാർഡിങ് യുവർ ദ interest rate future so here the underlying as an interest rate that means t bond securities used for the trading mechanism ivada t bond la ana trading nadathittullu adu vechondana ivada trade execute cheyittullu okay let me conclude the first we discuss the concept of the currency future It, what is the currency future there is a first important category in this lecture and the currency future you are the underlying as it is a currency there is a intermediary in between the buyer and seller the uh, that is intermediate is known as the clearing house and here the underlying asset the currency we can use the any currency in terms of another currency as the trading mechanisms of the currency future there is a trading mechanism is explained with help of the us dollar and the indian rupee and there is a fixation of the margin arrangement daily settlement has been established here and there is a um, minus 2000 is a uh, Uh, uh daily loss as now after that we have to settle your the uh, variation margin and this is a trading arrangement and after that we are getting the 700 rupees is the profit and another one is the interest rate future and interest rate future your underlying asset is interest rate the interest interest rate is acting as your underlying asset that means we are using the interest bearing instruments like the treasury bill the treasury bond and euro dollar are used for the trading and uh, this is the applications of the interest rate future that's a long term hedge short term hedge that means long term hedges are used for falling interest rate short term hedges used for ri- ri- rising interest rate and there is a converting of the fixed rate to the floating and floating rate to the fixed and last one is extend then after the fifth one is extending your the maturity of security a shortening of maturity hedging of the commercial paper and hedging of the bond portfolio uh, these are the important applications of your the interest rate future and after that the interest rate future and there is a trading mechanism of the interest rate future and there is a trading mechanism explain with help of the t bond the treasury bond and there is a f
is acting as your the underlying assets okay that's the mechanism these, these are the trading mechanisms relating with your the currency future and your the interest rate future okay anyway thank you thank you so much and thank you for watching me